আমার কাছে যেভাবে এসেছাম ঠিক সেভাবেই পড়ছি মোহাম্মদ মিনাহাজ আহমেদ ঘটনার নাম অন্ধ জিনের ঘটনা আসসালামু আলাইকুম জসু ভাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন কেননা আপনি সবসময় ভারত দাঁড়িয়ে থাকেন আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি তো জসু ভাই আজকের ঘটনাটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য ঘটনা এবং ছোটো একটি ঘটনা তো জসু ভাই এটা ভৌতিক কথায় পাঠানো আমার দ্বিতীয় ঘটনা এবং প্রথম ঘটনা ছয়শো বিয়াল্লিশতম এপিসোডে শেয়ার করেছিলাম বেশি কথা না বলে সরাসরি চলে যাওয়া যাক ঘটনায় আমি আর আমার বন্ধু মিলে গল্প করছিলাম তখন আমার বন্ধু দৌড়ে এসে বলল তো জেফি ভাই আমার বন্ধু নাম মিনহাজ জুনায়েদ সানি এবং হোসেন জুনায়েদ বলল এই মিনহাজ তুই ভৌতিক কথা ঘটনা পাঠাইছিস না জেফি ভাই তো তোর ঘটনা আজকে বলেছে তো আমি বলে উঠলাম হ্যাঁ সত্যি বলছিস তুই তখন জুনায়েদ বলে উঠতো হ্যাঁ রে বন্ধু সত্যি কথা বলছি তখন আমি অনেক বেশি খুশি হলাম জেফি ভাই আমার ঘটনা বলেছে তখন পাশ থেকে সানি বন্ধু বলে উঠলো তোরা দুজন বলছিস কিছুই তো বুঝতে পারতে না তখন আমি বলে উঠলাম ভৌতিক কথা আমি একটা বাস্তব ঘটনা পাঠিয়েছিলাম সে সেটা পড়ে শুনেছে এটা বলছে আর কি সানি বলে উঠলো আমার সাথে ভূতের ঘটনা ঘটেছে তোরা কি শুনবি তখন আমরা বলে উঠলাম হ্যাঁ শুনবো তো আর যে ভাই ঘটনাটা আমি তার ভাষায় তুলে ধরছি বলছে সানি রাতে খাবার খেয়ে আমার রুমে ঘুমিয়ে যায় আমি রাত তখন বারোটা বাজে আমি প্রকৃতির ডাকে সানা দেওয়ার জন্য বাইরে চলে যাই যখন আমি প্রস্তাব করতেছিলাম তখন সামনে ছিল টাপ গাছ আমি দেখতে পাই ডাব গাছ থেকে বিশাল বড় পা বেরিয়ে আসছিল আমি সেদিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম আমি দেখতে পাই আস্তে আস্তে তার পুরো শরীর যেন বের হয়ে আসছিল তখন আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই আমি দেখতে পাই সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তখন আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার হাতের দিকে তাকিয়ে একটা হাতটা যেন বাড়িয়ে দিই আমি দেখতে পাই তার হাত অনেক লম্বা আমার দিকে আসছে তা দেখে অনেক জোরে জোরে চিৎকার দিই আর আমি বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিই যখন আমার বাড়ির সামনে আসে তখন আমি দেখতে পাই কিছু একটা জিনিস সাথে হোচট খেয়ে যায় সেটাকে পাত্তা না দিয়ে আমি বাড়ির ভেতরে চলে যাই বাড়ির ভেতরে এসে আমি গেট লাগিয়ে দিই আমার রুমে চলে যাই আমি আমার রুমের জানানাত খুঁড়ে দেখার জন্য চেষ্টা করি যে বাইরে কিছু আছে কিনা আমি দেখতে পাই বাইরে কিছুই নেই তারপর আমি আমার রুমে ঘুমিয়ে পড়ি সকালে আমার ঘুম ভাঙে আমার মার টাকে আমি যখন বিছানা থেকে উঠতে যাব তখন আমি খেয়াল করলাম আমার শরীরটা যেন নড়াতে পারছি না আমার মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না আমার মা ডাক্তার শুনে আর ছোট ভাই গিয়ে দশটা খুলে দেয় আমার মা আমার কাছে এসে বলল তুই কি ডাক শুনিস নি হুম এবার উঠে খাবার খাবি না হ্যাঁ এবার উঠে আয় আমি তখন কোনো কথা বলতে পারছিলাম না তা দেখে আমার মা বলল কি তোর কি হয়েছে কথা বলছিস না কেন যখন মা শরীরে হাত দিল তখন আমার পুরো শরীর যেন চাকি দিয়ে উঠল আমি বিছানা থেকে রীতিমতো নড়াচড়া করতেছিলাম আর তা দেখে আমার মা অনেক বেশি চিৎকার দিয়ে ওঠে মাসের রুম থেকে আমার বাবা দৌড়ে এসে বলল কি হল হ্যাঁ সানির মা চিৎকার করছিলে কেন তখন মা বলল দেখো সানি বাবা দেখো কীরকম যদি করছে কথাও বলছে না তখন আমার বাবা আমাকে ধরে আমার খাটের সাথে বেঁধে ফেললো তারপর আমার বাবা আমাকে বলল তুমি তার পাশে থাকো আমি গিয়ে কবিরাজ নিয়ে আসি তো জসু ভাই আমার পাশের গ্রামে একটা কবিরাজ ছিল বাবা গিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে কবিরাজ এসে আমার পাশে বসলো এবং মাথায় হাত দিয়ে কি জানি পরে দোয়া পড়লো কিছুক্ষণ পরে আমি আবারও স্বাভাবিক হয়ে যাই তখন বাবা কবিরাজকে বলল কবিরাজ আমার ছেলের কি হয়েছে তখন কবিরাজ বলল আপনার ছেলে রে খারাপ জিনের নজর পড়েছে বুঝতে পারছে তখন আমার বাবা বলে উঠলো কি বলছেন হুজুর এখন কি হবে তখন হুজুর বলে উঠলো চিন্তা করবেন না আমি দেখতেছি কি কনম যায় কেমন তখন কবিরাজ আমাদেরকে বলল তোমার সাথে কি হয়েছে আমাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতো তখন আমি কবিরাজকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি কবিরাজ আমার কথা শুনে আমার বাবাকে বলে উঠলো আমি রাতে আসবো এসে তাকে লুকা করব কেমন ইনশাল্লাহ আশা করি সে ভালো হয়ে যাবে তারপর কবিরাজ চলে যায় রাত যখন দশটা বাজে তখন কবিরাজ আমাদের বাড়িতে আসে কবিরাজ বলল আপনার ছেলে কোথায় আমাকে তার ঘরে নিয়ে যান বাবা কবিরাজকে ঘরে নিয়ে আসলো কবিরাজ এসে আমার পাশে বসলো আর আমাকে বলল তুমি আমার সাথে রাত বারোটায় বাইরে বসবা কিন্তু ভয় বাবা না ঠিক আছে তখন আমি বললাম আচ্ছা হজুর ঠিক আছে রাত বারোটা তখন কবিরাজ আমাকে নিয়ে বাইরে চলে আসে আমার মা ঘর থেকে সব কিছু দেখছিল আমি দেখলাম কবিরাজ ডাব গাছের নিচে দুটো বৃত্তা বৃত্ত আঁকলো আর কবিরাজ আমাকে একটা গোল বৃত্ত বৃত্তের ভিতরে বসিয়ে দিল আর একটা কবিরাজ বসলো আমি দেখলাম কবিরাজ কি জানি পড়ছিল প্রায় এক থেকে দু ঘন্টা পর আমি খেয়াল করলাম আমার চার পাশ দিয়ে যেন বাতাস বইতে শুরু করলো হঠাৎ আমার শরীরটা যেন ঝাঁকি দিয়ে উঠলো আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায় তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি নিজেকে আমার নিজের বিছানায় আবিষ্কার করলাম আমি দেখলাম আমার পাশে আমার মা বাবা
মা আমাকে যেভাবে বলেছে আমি ঠিক সেভাবে বলছি তুই সেদিন হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাস তারপর তুই আবারও সোজা হয়ে পড়িস আর তখন কবিরাজ বলল কিরে তুই আর ছেলেটার দর্শকান সত্যি করে বল তখন তোর ভিতর থেকে মোটা কণ্ঠে বলল कबिर बैग थे जमजमे पानी बेर करलो सेटार ऊपर छिटे दिल और तक तु छटफट करते थकिस तक कबिर बोले उठल किबिना के बारे दीब कौन तक तर भेतरे थका से जिन टाइम उठल लाथी मेरे चले जाए छाड़ब ना तक कबिर उठल তুই কেন এখানে থাকিস হ্যাঁ সত্যি করে বল তখন তুই বলে উঠলি এখানে আমি অনেক আগে থেকে থাকি আর এখানে আমি একা থাকি না আমার ভয়ও থাকে অনেক আগে আমার বাবা মা আমাকে রেখে চলে যায় কবিরাজ তুই জানতে চাস কেন আমার বাবা মা আমাকে রেখে চলে যায় তখন কবিরাজ বলে উঠল আচ্ছা তাহলে বল শুনি তখন তুই বলে উঠলি আমাদের বাবা এই জন্যই রেখে যায় আর আমি একজন মেয়ে আমি ছিলাম আন্দোজিন আর আমার ভাই ছিল ঘোরাজিন আমাদেরকে রেখে চলে যায় তারপর থেকে আমরা এখানেই থাকি কবিরাজ তখন কবিরাজ বলে উঠল তোরা কি পেরে চলে যাবি বল সত্যি করে বল তখন তোর ভেতরে থাকা সেই জিনটা বলে উঠল আচ্ছা তাহলে শোন বছর থেকে একটা আমি একটা ঘাস কিনবি কোনো দাবা দামি করতে পারবি না তারপরে কবরস্থানের রাস্তায় ঘাসি রেখে চলে আসবি আর সাবধানে পিছনে ফিরে থাকবি না কোনো ভাবি না পেছনে যাই হো যাক না কেন যদি তাকাস না তোর ঘর কিন্তু মটকে দিব এটা বলে হাসতে লাগিস আর তখন কবির আজ পরে উঠলো আচ্ছা তুই এখন ছেড়েকে চলে যা ঠিক আছে ছেড়ে ছেড়ে চলে যা কবিরাজ তখন এটা বলার সাথে সাথে তুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাস তখন কবিরাজ তোর বাবাকে ডাক দিয়ে বলল আপনি এদিকে আসেন তখন বাবা যখন কবিরাজের কাছে যায় তখন কবিরাজ বলল আপনার ছেলেরা নিয়ে যান আর শোনেন কালকে আপনি বাজারে গিয়ে এক দামে একটা খাসি কিনবেন কোনো দামা দিয়ে করা যাবে না যা দাম বলবো এটা দিয়ে কিনবেন কেমন আর ওটা নিয়ে আসবেন সন্ধ্যাবেলা কবরের স্থানের রাস্তা দিয়ে আসবেন কিন্তু পিছনে ফিরে থাকাবেন না পিছনে ফেরা দিলে দেখার মারে ফেলতে পারে আপনি বুঝতে পারছেন এই জন্য সাবধান পিছনে থাকানো যাবে না আশা করি আপনি ব্যাপারটা আপনার ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে তারপর কবিরাজ চলে যায় পরের দিন তোর বাবা বাজার থেকে একদমই খাসি কিনে আনে সন্ধ্যাবেলা খাসিটা কবরের স্থানের রাস্তা দিয়ে চলে আসে তারপরে তুই দিন ভালো ছিল দুই দিন পর থেকে তুই খাবার দাবার ছেড়ে দিস কেন জানি দিন দিন তুই সুখে যাচ্ছিলিস তুই নিজের যত্ন না ছেড়ে দিস তা দেখে আমি আমি তোর বাবাকে বললাম দেখো সানি বাবা সানি দিন দিন কেমন যেন সুখে যাচ্ছে খাবার দাবার ঠিক মতো খায় না তখন তোর বাবা বললো আমি আজকে কবিরাজের কাছে যাব তখন আমি বললাম হ্যাঁ তুমি আজকে অবশ্য কবিরাজের কাছে যাও তারপর তোর বাবা কবিরাজের কাছে যায় আর কবিরাজকে সব কিছু ভুলে পারে তখন কবিরাজ বলল বুঝছি চলেন আপনাদের বাড়ি যাব তখন তোর বাবা কবিরাজকে বাড়িতে নিয়ে আসে কবিরাজ এসে তোর পাশে বসে বলল আপনার ছেলেকে ধরেন বসান তোর বাবা তাকে ধরে বসলো আমি দেখলাম কবিরাজ বিড়বিড় করে কে জানি পড়ছিল কিছুক্ষণ পর কবিরাজ বলে উঠল সেই শয়তানটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি সেই শয়তানটা তাকে আবারও ধরেছে তাই সেদিন শুকিয়ে যাইতেছে সমস্যা নেই আমি আজকে রাতে তাকে রুখা করব আর সেই শয়তানকে কিছু একটা বিহিত করতে বলবো ইনশাল্লাহ রাত যখন বারোটা বাজে তখন কবিরাজ তাকে নিয়ে বাইরে ডাবের গাছে নিয়ে যায় ডাব গাছের নিচে গিয়ে দুটো গোল বৃত্ত আঁকলো একটাতে তোকে বসালো আর একটাতে কবিরাজ বসলো কবিরাজ বসে কোরআন তালাত করতে লাগলো এক থেকে দুই ঘন্টা চার ওদিকে বাতাস বইতে লাগলো হঠাৎ করে তুই মাটিতে পড়ে যাস এবং কিছুক্ষণ পর আবারও উঠে সোজা হয়ে বসলি তখন কবিরাজ বলে উঠলো কেরে শয়তান তুই না বলেছিলি এই ছেলে ছেলে চলে যাবি তুই তো যাস নাই কেন সত্যি করে বল হ্যাঁ তখন তোর ভিতর থাকা সেই জিনটি মোটা কণ্ঠে বলে উঠলো শোন কবিরাজ এবার তুই যাই করিস না কেন আমি এই ছেলেকে ছাড়ব না এটা বলে তুই মোটা কণ্ঠে হাসতে লাগলি আর কবিরাজ তখন বলল শোন শয়তান তোকে ভালো ভালো বলছি ওকে ছেড়ে চলে যা নালিকে তো আমি তোকে ছাড়বো না বললাম বুঝতে পারছিস তখন তুই বলে উঠলি শোন কবিরাজ তুই এখান থেকে চলে যা না হলে তো পরিবারকে আমি শেষ করে দেবো মাথা রাখিস এটা বলে তুই আবার হাসতে লাগলি তখন কবিরাজ বলল 
বলছি তুই আমি না যাবি না তখন কবিরাজ তোর বাবাকে বললো আপনি একটা ঝাড়ু নিয়ে আসেন তখন তোর বাবা ঝাড়ু নিয়ে আসলো কবিরাজকে দিল কবিরাজ তোর বাবাকে বললো আপনি ঘরে যান না হলে সন্তান কিন্তু আপনাকে ক্ষতি করতে পারে বুঝতে পারছেন তখন তোর বাবা ঘরে চলে আসেন আমরা দেখতে পাই কবিরাজ ঝাড়ু নিয়ে রীতিমতো তোকে রীতিমতো আঘাত করতে লাগে আর তুই ঝাড়ুর আঘাত সহ্য করতে পারছিলি না তুই জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগলি বলছিলি থাম 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 এবার থাম না লাগে তো খারাপ হয়ে যাবে তখন কবিরাজ বলে উঠল তুই কি করবি বল আসন তোকে ভালো ভালো বলতেছি তুই সেটা ছেলে চলে যা কবিরাজ এটা বলে ঝাড়ু দিয়ে উপরে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলো আর তোর ভেতর থেকে সে খারাপ চিন্তা বলে উঠলো থাম কবিরাজ আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমি এই ছেলেকে চলে যা যাবো কিন্তু শর্ত আছে তাহলে কবিরাজ বললো কি শর্ত বল তুই তখন বললি ছেলের বাবাকে বলি বলছিতে টাকা দিতে আসতে এবং টাকা যেন কোনে দিতে পারবে না এত টাকা দিবে সে নিজেও বলতে পারবে না আর কি কারণে দিবে সেটা সে প্রয়োজন না জানা তাহলে এই ছেলেকে ছেড়ে চলে যাব তখন কবিরাজ বলে উঠল আচ্ছা তুই ছেলেকে আগে ছেড়ে চলে যা এই সব হয়ে যাবে কবিরাজ এটা বলার সাথে সাথে তুই অজ্ঞান হয়ে পাঠিতে পড়ে যাস তারপর তোর বাবা তোকে ঘরে নিয়ে আসে আর কবিরাজ তোর বাবাকে সব কিছু বললো কি কি করতে হবে এবং তোর বাবাকে বললো আশা করি এসব করলে আপনার ছেলে ভালো হয়ে যাবে কবিরাজ এটা বলে চলে যায় তোর বাবা কবিরাজকে কিছু আঁধে দেয় পরের দিন তোর বাবা কবিরাজের কথা মতো মসজিদে টাকা দিয়ে আসে পরের দিন তোর জ্ঞান ফিরে আসছে তো জেফ্রি ভাই তারপর থেকে কবিরাজ আমাকে সাত দিন ছাড়ফুক করে এবং সাত দিনের দিন আমি পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় তো জেফ্রি ভাই বলে রাখা ভালো সাত দিন কবিরাজ আমাকে কিভাবে ঝাড়ফুক করেছিল প্রতিদিন রাতে কবিরাজ এসে আমাকে মোমবাতি নেয় আগুন চালিয়ে চামচের ওপরে লবণ দিয়ে গরম করে আমাকে বলতো তুমি ডান দিকে তাকিয়ে থাকো জসু ভাই আমি ডান দিকে তাকিয়ে থাকতে অনেক কষ্ট হতো আমি যখন ডান দিকে তাকাতাম তখন দেখতে পেতাম বিশাল বড় একটা কান অপভার মতো আমার দিকে তেড়ে আসছে সে যেন আমাকে খেয়ে ফেলবে তারপরেও আমি অনেক কষ্টে সেই দিকে তাকাতাম কবিরাজ চামচে থাকা গরম লবণ আর জিব্বায় আসতো এভাবে সাত দিন ছাড়ফুক করলো আল্লাহ রহমতে সাত দিন পর আমি ভালো হয়ে যাই তো যে সময় আজকের ঘটনা এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ঘটনায় যদি ভুল শান্তি হয়ে থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ঘটনা যদি লিখায় কোনো ভুল হতে পারে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভূতি কথায় শেয়ার করবেন আর কতটুকু ঘটনায় শেয়ার করবেন অবশ্যই জানাবেন আমার ঠিকানা নরসিংদি থানা মতবাদী সাগরদী এরপর তিনি তার নাম নাম্বার দিয়েছেন বলেছেন আমার নাম মিনহাজ আহমেদ এমন সব ভৌতিক ঘটনা শুনতে ভৌতিক কথায় সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটন প্রেস করে দিন আর আমাদের কাছে ঘটনা পাঠাতে চাইলে ইমেল করতে পারেন ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাড্রয়েড জিমেল ডট কম অথবা জিরো এই হোয়াটসঅ্যাপে